Kulikuwa na bwana mmoja maskini sana kutokana na dheki kumwandama ilifikia wakati alitamani kufa kuliko kuendelea kuishi sehemu alipokuwa anaishi. Kulikuwa na misitu, msitu mkubwa ambao ndani yake linaishi zimwi lenye kula watu na katika msitu huo hajawahi kuingia binadamu akarudi salama wote waliliwa na zimwi hilo. Yule bwana aliona njia rahisi ya kifo ni kuingia mstuni ili akaliwe na zimwi. Alifunga safari mpaka mstuni. Alipofika tu, alishangaa kujikuta amesimama mbele ya zimwi kubwa lenye hasira kali. Lile zimwe kabla halijamtafuna yule bwana lilimuuliza hujasikia kuwa huku kuwa naishi mimi zimwe na kula watu au wewe uogopi kuliwa Yule bwana akajibu taarifa ninazo na nimekuja huku onile na mimi nife maana sina raha ya maisha zimwe Zimwe akamuuliza una tatizo gani mpaka useme huna raha ya maisha yule bwana akajibu umaskini na dhiki zimeni zaidi mno nimekata tamaa kwa ufukara nilionao zimwe liliposikia hivyo lilimwangalia yule bwana kwa dakika kadhaa halafu nikamwambia nisubiri hapo hapo na kuja usijaribu kunyanyua mguu wako hata mara moja basi lile zimwe likatoweka baada ya muda mfupi lilirejea likiwa limeshika vipande viwili vya michi ya dhahabu likamkabidhi na kumwambia yule bwana Umesema shida yako ni umaskini sasa chukua hizo dhahabu zikawe utajiri wako ila siku kirudi tena nitakutafuna bila kukuuliza kitu chochote Yule bwana akaondoka mstuni akiwa amini huko akijisemea bahati ilihoje Unaenda mstuni na unakutana na zimwi badala likutafune linakupa dhahabu za kubadilisha maisha yako. Alijisemea yule bwana huko akitembea kwa hatua za haraka haraka kuelekea nyumbani kwake akiwa na furaha sana. Alipofika nyumbani kwake alipofungua tu mlango akamkuta malaika mtoa roho yupo ndani anamsubiri yule bwana. Akamuuliza Umefata nini hapa nyumbani kwangu? Malaika mtoa roho akamjibu, "Mimi ni mgeni wako. Nimefuata roho yako. Siku zako za kuishi hapa duniani zimekwisha." Yule bwana alilalamika sana huku akisema, "Mbona mimi sina bahati? Nimehangaika siku zote na umaskini wangu. Leo nimepata dhahabu za kunifaa ili niondokane na dhiki ndio siku zangu za kuishi zinafika ukingoni." Yule bwana akamwambia malaika mtoa roho, "Naomba siku mbili niuze hizi dhahabu nipate pesa. Ili niigawie maskini wenzangu angalau wabaki na nafuu ya maisha." Umaskini unatesa sana. Nitajisikia vibaya nikifa na kuacha hizi dhahabu humu ndani. Alafu ziji ziokote na tajiri wakati maskini wanateseka. Aliposema maneno hayo malaika mtoa roho alimwambia Umesema jambo jema lenye kumpendeza Mungu. Sadaka ni kitu kizuri sana basi nakupa hizo siku mbili. Malaika mtoa roho akaondoka zake yule bwana akafanya kama alivyoahidi. Aliuza zile dhahabu na kupata mamilioni ya pesa. Akawazungukia maskini wale wenye dhiki na uhitaji mkubwa aliwagaia fedha zote. Baada siku mbili yule bwana alibaki nyumbani akisubiri malaika mtoa roho aje kuchukua roho yake. Muda ulipofika malaika alitokea yule bwana akatabasamu kisha akasema, "Kabla hujanitoa roho ningependa kujua Mungu amependa sadaka niliyotoa." Malaika mtoa roho akamjibu, "Mungu amefurahi sana maana amewasaidia watu maskini kubadilisha maisha yao na kwa furaha hiyo Mungu amekuongezea miaka mingine 80." utakuwepo kwenye hii dunia na utapata mafanikio makubwa. 
yule bwana akalalamika sana huku akisema usiniache naomba chukua roho yangu tafadhali nitaishi vipi mimi na umaskini huu umeniache ni megao mali zangu zote ndipo unaniambia nitaendelea kuishi sasa nawezaje kuishi na ufukara huu ambao nilishaukatia tamaa malaika mtoa roho wala hakutaka kumjibu alipaa zake na kuondoka yule bwana aliwaza sana akajisemea hawezi kuishi akaamua kurudi mstuni ili akaliwe na zimwe na alipofika tu alijitupa miguuni mwa zimwe lile huku akilia na kusema nitafune nife sitaki kuishi tena Zimi akamwambia ni nini kilichokufanya uje hapa tena Nilikupa dhahabu na nikokwambia usirudi tena Yule bwana alimsimulia Zimu kila kitu lile Zimu likaondoka tena na kurudi na miche miwili ya dhahabu akampa tena huku akasema Hii mara ya mwisho usirudi tena na ukirudi siku hizi kitu nitakutafuna moja kwa moja bila kukuuliza chochote Yule bwana alipokea ile miche ile ya dhahabu kwa wasiwasi Alipotkuwa na toka mstoni aliamini akifika nyumbani angekutana na malaika mtu roho Alifungua mlango kwa tahadhari lakini hakumkuta mtu. Alikaa kusubiri labda angetokea lakini haikuwa hivyo. Asubuhi ya siku iliyofuata alikwenda kuuza zile dhahabu akapata fedha nyingi sana. Akafungua miradi mbalimbali ambayo ilimpa faida nyingi ndani ya muda mfupi akawa tajiri mkubwa sana siku zote aliishi vizuri na watu alikumbuka maskini wake wa zamani akawa mtoa sadaka mzuri kwa maskini alifanya ibada huku kichwani akikumbuka ahadi ya miaka themanini. na ilipowadia malaika mtoa roho alimtokea na kutimiza ahadi yake ya kuchukua roho yake Roho ya mtu mwema ilitoka taratibu huku malaika mtu aroa kimbembeleza na kumliwaza ili asipate kusikia uchungu wa roho inavyouma. Tupendane, tuheshimiane, tusaidiane, tukumbushane, tukatazane mabaya, tuamrishane mema. Na tuwe ni wenye kutoa hata kwa hivi hivi vidogo tulivyo navyo. basi hivi ndivyo maskini alivyoweza kutajirika kwa haraka zaidi kwa wema wake ambao aliweza kuonyesha basi na imani itakuwa umejifunza kitu hapa mpenzi mtazamaji na mimi pia utakuwa umepata somo fulani timtendo langu jina bye bye